వీళ్ళు మంచాల మీద పడుకొని నైట్ అందరు పడుకుండు పోతాం మంచం మీద ఉండే థాట్స్ ఈవిల్ థాట్స్ బ్యాడ్ థాట్స్ ఎవరిని కబ్జా చేయాలి ఎవరిని దోచుకోవాలి ఎవరి బిడ్డల్ని ఎవరి భార్యల్ని డబ్బు ఎలా అక్రమంగా సంపాదించాలి ఎవరిని అన్యాయం చేయాలని వారు ఆలోచిస్తున్నారంట చూడండి మంచముల మీద పరుండి మోసపు క్రియలు యోచించు దుష్కార్యములు చేయవారికి శ్రమ రెండవ వచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ చక్కగా ఇచ్చాడు వారు భూములు ఆశించి పట్టుకొందరు ఇండ్లు ఆశించి ఆక్రమించు కొందరు ఒక మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటి వాని వాని స్వాస్థ్యమును అన్యాయముగా ఆక్రమింతురు ఇదేంటి బ్రదర్ మీరేదో పెద్ద కొత్త విషయంలా చెప్తున్నారు రోజు చూస్తున్నాం మేము టీవీ నైన్లో రోజు చూస్తున్నాం కామన్ కదా అన్యాయంగా ఆక్రమించుకోవటం విషయం ఏంటంటే దీనికి ఉన్న అర్థం ఏంటంటే ఆ రోజున దేవుడు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల ఐగుప్తు బానిసత్వం నుంచి తీసుకొచ్చి నలభై సంవత్సరాల అరణ్య ప్రయాణం తర్వాత దేవుడు వారిని కణానుకు చేర్చాడు కణానులో అందరికీ దేవుడు ఈక్వల్గా ల్యాండ్స్ ఇచ్చాడు అందరికీ స్థలాలు ఇవ్వబడినవి పన్నెండు గోత్రాలకు కూడా స్థలాలు ఇవ్వబడినవి అందరికీ ఈక్వల్గా ల్యాండ్స్ అనేవి దేవుడు తగిన రీతిలో వారికి ఇచ్చాడు ఎవరికి ఇవ్వబడిన భూములు వారికి ఉన్నాయి వీళ్ళేం చేస్తున్నారంటే వారికున్న భూములతో వారు సాటిస్ఫై అవ్వకుండా అన్యాయంగా ఇతరులు దోచుకుంటున్నారు దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని వాళ్ళు మీరుతున్నారు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన భూమితో సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలని వీళ్ళందరూ బయట రాజకీయ నాయకులు కాదు వీళ్ళు అన్యాయంగా లేకపోతే అవినీతి పరులుగా లేకపోతే బయట ఉన్న అవిశ్వాసంలా కాదు వీళ్ళు వీళ్ళు ఇస్రాయల్ ప్రజలు దేవుని బిడ్డలు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అన్యాయంగా ఆక్రమించుకుంటున్నారు మూడవ వచ్చినం కాబట్టి యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా గొప్ప అపాయ కాలము వచ్చుతున్నది జాగ్రత్త దాని క్రింద నుండి తమ మెడలను తప్పించు కొనలేకుండానంతగాను గర్వముగా నడువలేకుండానంతగాను ఈ వంశమునకు కీడు చేయను ఉద్దేశించుతున్నాను దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం కొన్నిసార్లు మనకు అర్థం కాదు అర్థం కాదు గాడ్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్యామ ఫ్యాదమబుల్ గాడ్ ఈజ్ బియాండ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్కి దేవుని అర్థం చేసుకోలేం మనం ఒక ఒకవైపే చూస్తాం వన్ డైమెన్షన్ వన్ యాంగిలే చూస్తాం గాడ్ ఈజ్ లవింగ్ గాడ్ ఈజ్ కేరింగ్ గాడ్ ఈజ్ గుడ్ ఆల్ ద టైమ్ గాడ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ కానీ నాణానికి ఒక మరోవైపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అన్యాయాన్ని ఆయన సహించడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అక్రమ జీవితాన్ని ఆయన ఒప్పుకోడు పాప జీవితాన్ని ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహించడు విశ్వాసులు దేవుణ్ణి మహింపరచాలి తమ లైఫ్స్ ద్వారా అంతేగాని విశ్వాసుల ఇండు కూడా అక్రమము అన్యాయము అవినీతి పాప ఆలోచనలతో ఉంటే దేవుడు ఇష్టపడడు ఇక్కడ వారికి తెలియజేస్తున్నాడు జాగ్రత్త మీరేంటి ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు జాగ్రత్త ఏమంటున్నాడంటే గొప్ప అపాయ కాలం వస్తుందంట మెడ కూడా తప్పించుకోలేనంత అంత మాత్రమే కాదు కింద అంటున్నాడు గర్వముగా నడువలేనంత కీడు చేయనుద్దేశించున్నాను జాగ్రత్త 
కొంచెం కిందకి వెళ్ళండి ఆ రోజు నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు మీరు దీని ప్రవచింపవద్దని వారు ప్రకటన చేయుదురు ప్రవచింపని ఎడల అవమానము కలుగక మానదు బా మీకా ఏమో ఓ చెప్తున్నాడు ప్రకటిస్తున్నాడు అయ్యా ప్రజలారా ఓ మారేష్ ప్రజలారా లేకపోతే లాకీషు ప్రజలారా మారేతు ప్రజలారా లేకపోతే ఓ గాతు ప్రజలారా లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ లేకపోతే యూద అని ప్రకటిస్తుంటే అన్నారంట ఏంటయ్యా నీ ప్రవచనాలు నువ్వు ఆప ఇంకా చాలేగా అని చెప్పింది ఓ చెప్తున్నావు ఓ మాట్లాడుతున్నావు అవసరమా ఇవన్నీ అని వెటకారంగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ రోజుల్లో కూడా దేవుని వాక్యం వెటకారం అయిపోయింది దేవుని వాక్యాన్ని లైట్గా తీసుకుంటున్నారు దేవుని మాటలు సీరియస్గా తీసుకోవట్లా చాలేవయ్యా చెప్పింది ఓ చెప్తావు దేవుని వాక్యానికి మార్కులు ఇస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఆ బాగా చెప్పాడు పర్వాలేదు డెవలప్ అయ్యాడు సబ్జెక్ట్ ఉంది మార్కులు కాదు దేవుడు చూసేది మనం ఏం అప్లై చేసుకుంటున్నాం మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం మనం సరి చేయబడుతున్నామా ఇక్కడ అన్నాడు ఏం చెప్తావులేవా ఆపాయ ఇంక నువ్వు చాలే కానీ వీళ్ళు ఎవరంటే ఇక్కడ రెండు కోణాలు ఉన్నాయి నిజమైన ప్రవక్తలు నమ్మకమైన ప్రవక్తలు ఇంకో పక్కన అబద్ధ ప్రవక్తలు అబద్ధ ప్రవక్తలు ఇక్కడ కొంతమంది అబద్ధ ప్రవక్తలు ఉన్నారు ప్రవచనాలు అవసరమా ఇక్కడ నువ్వు చెప్పాలా అన్నాడు చూడండి ఎంత మంచిగా మాట్లాడతారు ఎంత స్వీట్గా మాట్లాడతారో చూడండి ఏడో వచ్చినం యాకోబు సంతతి వారని పేరు పెట్టబడిన వారులారా యహోవార్ దీర్ఘశాంతము తగ్గిపోయిన ఈ క్రియలు ఆయన చేత జరిగిన యథార్థముగా ప్రవర్తించు వారికి నా మాటలు క్షేమ సాధనములు కావా అక్కడ ఉన్న కొంతమంది దొంగ ప్రవక్తలు వెంటనే చదివితే మనకి ఏంటి మనకు అర్థం కాదు షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంది వర్స్ బై వర్స్ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంది ఈ వర్స్లో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే అక్కడ ఉన్న అబద్ధ ప్రవక్తలు ఫాల్స్ టీచర్స్ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ ఏమంటున్నారంటే దిహోవా దీర్ఘశాంతము తగ్గిపోయినా దీర్ఘశాంతంగా వెళ్ళినవాడు కదా దేవుడు ఈనేంటి ఇలా చెప్తాడు మీక నిజమైన వాక్యం చెప్పేవారిని ఇష్టపట్ల ఈ రోజుల్లో జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాం ఎప్పుడో జరిగింది అది నిజంగా వాక్యాన్ని వాక్యంగా చెప్తే ఏ నువ్వేంట ఎలా మాట్లాడతావు అంటున్నారు చక్కగా ఈ ట్విస్ట్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు అబ్బా బాబా ఏం బాగా చెప్పావయా ఏహో ఆ దీర్ఘశాంతం దేవుడు గ్రేస్ అని గ్రేస్ గ్రేస్ ఆఫ్టర్ గ్రేస్ కృప వెంబడి కృప ఉంది మనకి హైపర్ గ్రేస్ ఏం చేసినా పర్లా దేవుడిని క్షమించేస్తాడు నువ్వు కమ్యూనియన్లో ప్రభు బల్లో పాలు పొందచ్చు నో ప్రాబ్లం నువ్వేమీ సరి చేసుకోవసరలా దేవుడు ఆల్రెడీ ఎప్పుడో క్షమించేశాడు మన పాపాలన్నిటి కోసం ఆయన సెలవులో ప్రాణం పెట్టేశాడు ఇక్కడ కూడా అదే బయల్ యహోవా దీర్ఘశాంతము తగ్గిపోయినా ఆయన దీర్ఘశాంతం చాలా ఉంది కదా ఈనేంటి ఇలా చెప్తాడు మీక తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి వారికి ఇష్టమైన ఇండ్లలో నుండి నా జనుల యొక్క స్త్రీలను మీరు వెళ్ళగొట్టుదురు వారి బిడ్డల యొద్ధ నుండి నేను ఇచ్చిన ఘనతను ఎన్నడూ లేకుండా మీరు ఎత్తుకుని పోదురు స్త్రీలని వెళ్ళగొడుతున్నారంట ఈడ్చుకుపోతున్నారంట రౌడీజం చేస్తున్నారు దేవుని బిడ్డలు దేవుని బిడ్డలు సోషల్ ఇంజస్టిస్ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ దేవుని బిడ్డలు అక్రమంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అన్యాయాలు చేస్తున్నారు దేవుని బిడ్డలు దేవుడు అంటున్నాడు పదవ వచ్చినం చూడండి ఈ దేశము మీ విశ్రాంతి స్థలము కాదు మీరు లేచి వెళ్ళిపోవడి మీరు మీకు నాశనము నిర్మూల నాశనము కలుగునంతగా మీరు అపవిత్ర క్రియలు జరిగించి తిరి మనం అనుకుంటాం మనం అనుకుంటాం ఇది నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను నాకేంటి లోటు నేను ఇండియాలో ఉన్నాను విజయవాడలో ఉన్నాను ఏసీ రూమ్లో ఉన్నాను నాకు మంచి బిల్డింగ్ ఉంది దేవుడు చూసేది మన జీవితాలను చూస్తాడు టైం ఇస్తాడు టైం ఇస్తాడు ఒకవేళ మాట వినకపోతే దేవుడు అదే అంటాడు సామెతలు ఇరవై తొమ్మిది ఒకటి ఎన్ని మార్లు గద్దించినను లోబడిన వాడు మరి తిరుగు లేకుండా హఠాత్తుగా దేవుడు ఎన్ని మార్లు అంటున్నాడు అంటే చాలాసార్లు వీళ్ళకి చాలాసార్లు చెప్పాడు నేను హిస్టరీ అంతా చెప్పుకుంటా వచ్చాను ఇంట్రడక్షన్లో ఉపోద్ఘాతంలో చాలా విషయాలు చెప్పాను మీకు ఈరోజు ఇక్కడ దేవుడు వాళ్ళకి చాలా టైం ఇచ్చాడు ఈ విశ్రాంతి స్థలం ఈ ఇజ్రాయెల్ అంతా మీరు అనుకుంటున్నారేమో పాలు తేను ప్రవహించినంతా మీకు ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక మీరు ఎప్పుడు ఇక్కడ ఉంటా అనుకుంటున్నారేమో జాగ్రత్త మీరు అపవిత్ర క్రియలు జరిగిస్తున్నారు పదకొండవ వచ్చినం వ్యర్థమైన మాటలు పలుకొచ్చు అబద్ధికుడైన ద్రాక్షారసమును బట్టి మద్యమును బట్టి మీ నేను మీకు ఉపన్యాసము చేయదునని అబద్ధము చెప్పుచు ఒకడు వచ్చిన ఎడల వాడే జిన్లకు ప్రవక్త ఎగను అబద్ధ ప్రవక్తలు ఇష్టం వచ్చినట్టు తాగి మరీ మాట్లాడుతున్నారంట మద్యం తాగి హౌ డేర్ అబద్ధ ప్రవక్తలు ప్రవచిస్తున్న పరిస్థితులు అన్నీ మనం చూస్తున్నాము కొంచెం కిందికి వెళ్ళండి పన్నెండవచ్చినాం పన్నెండవచ్చినాం యాకోబు సంతతి తప్ప 
తప్పక నేను మిమ్మల్ని అందరినీ పోగు చేయుదును ఇస్రాయేలీలలో శేషించిన వారిని తప్పక సమకూర్చుదును ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా ఒక బిబ్లికల్ బండ ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకోండి తప్పకుండా ఎంత పాపులైన ప్రజలు ఉన్నా ఒక శేషం మాత్రం ఉంటు మాత్రం ఎప్పుడు ఉంటుంది రెమ్నెంట్ పీపుల్ శేషం ఎంతమంది విజయవాడలో ఇరవై ఐదు లక్షల మంది లక్ష మంది విశ్వాసుల్లో పది వేల మంది అయినా తప్పకుండా దేవుని బిడ్డలు ఉంటారు పరిశుద్ధులు ఉంటారు దేవుడు ఎప్పుడు ఉంచుతాడు వాళ్ళని అలా ఉంచుతాడు ఎప్పుడు తర తరాలు అలా ఉంచుతాడు ఆయన రాకడ పర్యంతం అలా ఉంచుతాడు మాదిరికరంగా అది నాన్న అంటున్నాడు ఇజ్రాయెల్లో చాలామంది మీరు తప్పు చేశారు కానీ ఇజ్రాయేలీలో శేషించిన వారిని తప్పక సమకూర్చుదును మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏంటి ఇలా అన్యాయంగా సంపాదిస్తున్న వారు బాగా డెవలప్ అయిపోతున్నారు తక్కువ టైంలో బాగా బిల్డింగ్స్ కట్టేసుకుంటున్నారు బాగా కోర్టులు సంపాదించేస్తున్నారు మనం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటున్నాం దేవుడు ఆయన చూస్తున్నాడు దేవుడు అన్నీ తెలుసు ఆయనకి మనం నమ్మకంగా జీవిస్తే తగిన సమయంలో ఆయన దీవిస్తాడు ఇక్కడ అన్నాడు శేషించిన వారిని తప్పక నేను వాళ్ళు మర్చిపోను నమ్మకంగా నా కోసం జీవించిన వారిని ఎప్పుడు నేను మర్చిపోను తప్పక వారిని సమకూరుస్తాను వారికి నేను ఎలా ఉంటానంటే బొత్స గొర్రెలు కూడునట్లు వారిని సమకూర్చుదును తమ మేత స్థలములలో వారిని పోగు చేతును అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక మంచి కాపరి లాగా నేను ఉంటాను కాపరి ఎలా ఉంటాడు గొర్రెల కాపరి గొర్రెల్ని చక్కగా గైడ్ చేస్తాడు వాడికి తెలీదు దారి తెలీదు ముందు వెళ్ళిపోయి నుంచుంటాడు ఒక షెపర్డ్ బాయ్ నుంచుని గొర్రెలు ఎట్లా వెళ్ళాలో దారి చూపిస్తాడు ఆ గొర్రెల్లో చిన్న గొర్రెలు ఉంటాయి నడవటం చేతు కాదు వాటిని ఎత్తుకుంటాడు కొన్ని గాయాలైన గొర్రెలు ఉంటాయి వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు ఐడెంటిఫై చేస్తాడు నేను మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను ఒక గొర్రెల కాపరిగా నేను మిమ్మల్ని సమకూర్చి మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను ఒక కాపరిగా ఉంటాను ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ అప్లికేషన్ పార్ట్ చూసుకుంటే మన జీవితాల్లో వీ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ షెపర్డ్ యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు గాఢాంధ కారుపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను కారణం ఏంటంటే నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును ఆయన దుడ్డు కర్ర ఆయన దండం అనుక్షణం మనల్ని ఆదరిస్తుంది అనేక సార్లు గాఢాంధ కారుపు లోయ పరిస్థితులు కూడా మనం వెళ్ళాం కన్నీరు వేదన ఎవరు పట్టించుకోరు బాధ డిప్రెషన్ డిస్కరేజ్మెంట్ ఆవేదన చాలాసార్లు మనకు వచ్చి ఉండొచ్చు ఆయన అన్నాడు ఐ విల్ బీ యువర్ షెపర్డ్ నేను మిమ్మల్ని ఎత్తుకుంటాను ఒక కాపర్ లాగా మిమ్మల్ని హక్కుని చేర్చుకుంటాను మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాను మిమ్మల్ని ధైర్యపరుస్తాను మీకు నడక నేర్పిస్తాను నాకు మీకు ముందుగా నేను నడుస్తాను నేను ఉన్నాను శేషమైన ప్రజలారా శేషమైన విశ్వాసులారా విజయవాడ లేకపోతే లోగోస్ విశ్వాసులారా మీరు నమ్మకంగా దేవుని కోసం జీవించండి మిమ్మల్ని నేను విడిచిపెట్టను ఒక కాపర్ లాగా ఒక షెపర్డ్ లాగా నేను మీకు ఉంటాను అంటున్నాడు పదమూడు వచ్చినలో అంటున్నాడు ప్రాకారములు పడగొట్టువాడు వారికి ముందుగా పోవును వారు గుమ్మమును పడగొట్టి దాని ద్వారా దాటిపోదురు వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును యహోవా వారికి నాయకుడిగా ఉండును మన జీవితాల్లో ఒక రాజు ఉన్నాడు దెర్ ఈజ్ ఎ కింగ్ వీళ్ళందరూ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో పాపిస్తులు పాపం చేశారు ఇజ్రాయిలు ఫైవ్ పర్సెంట్ దేర్ ఆర్ జెన్యున్ పీపుల్ దేర్ ఆర్ జెన్యున్ బిలీవర్స్ వాళ్ళని మాత్రం నేను ఎప్పుడు నేను విడిచిపెట్టను ఒక కాపర్ లాగా వాళ్ళకి ఉంటాను నేను ఒక రాజుగా ఉంటాను మీకు రాజు లేరని డిస్కరేజ్ అవుతున్నారేమో ఐ విల్ బీ యువర్ కింగ్ ఐ విల్ లీడ్ యూ ఐ విల్ బీ యువర్ లీడర్ లీడర్ నేను ఒక నాయకుడిగా ఉంటాను మీరేం కంగారు పడద్దు అని చెప్పి దేవుడు వారికి ఒక ఆదరణతో కూడిన మాటలు తెలియజేస్తున్నాడు మూడవ అధ్యాయం ఫాల్స్ టీచింగ్ మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం ఆ రోజుల్లో మీకా ఏమో మొత్తం ప్యూర్ వర్డ్ ఇచ్చి వెళ్తున్నాడు మీక ఏమో అన్ని మంచి మాటలు దేవుని మాటలు వార్నింగ్స్ ఇస్తూ వెళ్తున్నాడు దేవుని వార్నింగ్ ఇదంతా చెడగొట్టే బ్యాచ్ అంతా బయలుదేరారు యా ఏం వార్నింగ్లు అయ్యా ఎందుకు హ్యాపీగా ఉండండి దేవుడు లేదు ఏం లేదు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి జబర్దస్త్ చూసుకోండి లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఎంజాయ్ చేయండి లేకపోతే చక్క సీరియల్ చూసుకోండి అయితే సండే ఈవినింగ్ మళ్ళీ లోగోస్ ఎందుకు చక్కగా ఏమన్నా పీవీపీ మాల్కి వెళ్ళి చక్కగా ఐస్ క్రీమ్ తింటే బాగుంటుంది ఇవన్నీ ఎందుకు ఓ బైబుల్ స్టడీ ఇవన్నీ దుష్టుడు బాగా గలిబిలు చేస్తూ ఉంటాడు లోకం బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది మనల్ని అది నాన్న వీలు కూడా అంతే వాక్యం ఎందుకండి ఇవన్నీ వాక్యాలు ఇవన్నీ అని ప్రజల్ని తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు ఎంత భయంకరంగా తయారయ్యారు మూడవ అధ్యాయం చూడండి నేను ఇలాగూ ప్రకటించితుని యాకోబు సంతతి యొక్క ప్రధానులారా ఇజ్రాయేలీల అధిపతులారా ఆలకించుడి న్యాయము ఎరిగి ఉండుట మీ ధర్మమే కదా రెండవ వచ్చిన అయినను మేలు సహించుకొని కీడు చేయని ఇష్టపడుదురు 
నా జనుల చర్మము ఓడదీసి వారి ఎముకల మీది మాంసము చీల్చుచుందరు అబో వీళ్ళెంత భయంకరమైన వ్యక్తులు చూడండి ఎంత ఘోరమైన ప్రజలు కొంతమంది చూస్తూనే లోపల మన పేగులు తినేస్తారు ఏదో అంటారు డైలాగ్ ఉంటుంది తెలుగులో సామెత చూస్తూనే మన పేగులు లెక్క పెడతారా సమ్ ఏదో ఉంటుంది ఆవలిస్తే పేగులకి వీళ్ళు మాంసం కూడా తినేసే రకాలంట లెక్క పెట్టడం వరకే కాదు మాంసం పిప్పి పిప్పిగా చేసేవాళ్ళంట అబద్ధ ప్రవక్తలు వీళ్ళు ఎంత హేయమైన వ్యక్తులు అంటే వీళ్ళు మేలు నసహించుకుని మేలుని అసహించుకుంటున్నారంట కీడు చేయ ఇష్టపడుతున్నారంట బౌ వీరికి మేలు ఇష్టం ఉండదు కీడు అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం జనుల చర్మాన్ని ఓడదీసి వారి ఎముకల మీద మాంసము చీల్చుచుందరు అబద్ధ ప్రవక్తలు ఎలాంటి వాళ్ళంటే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళండి అప్పుడు అర్థమవుద్ది మీకు ఏంటో నాలుగో వచ్చిన చూడండి వారు దుర్మార్గతను అనుసరించి నడుచుకొని ఉన్నారు గనక వారు యహోవాకు మొరపెట్టినను ఆయన వారి మనవి అంగీకరింపక ఆ కాలమందు వారికి కనబడకుండా తన్ను మరుగు చేసుకునను ఒక్కసారి ఇక్కడ ఆగండి ఒకసారి ఇక్కడ ఆగండి కొన్నిసార్లు మనం ఓ ప్రార్థన చేస్తాం కొన్ని విషయాలు బాగా ప్రార్థన చేస్తాం దేవుని అడుగుతాం ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళండి యశ్వ గ్రంథం ఒకసారి చూడండి ఒకటో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చినం మీరు మీ చేతులు చాపున చూడక నా కన్నులు కప్పుకొందును మీరు బహుగా ప్రార్థన చేసినను నేను వినను ఎందుకు మీ చేతులు రక్తముతో నిండి ఉన్నవి మిమ్మను కడుగు కొనిడి శుద్ధి చేసుకోండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ దేవుడు నాకు ఇవ్వట్లేదు చాలా వేల రీజన్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఒక రీజన్ ఒకవేళ మనలో పరిశుద్ధత లేదేమో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ క్లెన్స్ ఫస్ట్ క్లెన్స్ యువర్ హార్ట్ ప్రార్థన చేస్తున్నావు కానీ నువ్వు ప్రార్థన చేసిన నీ ప్రార్థన నేను వినను అమ్మో ఇలా చెప్తే వారు ఎవరిని వస్తారా లోగోస్కి ఎవరా కానీ వాక్యం వాక్యానికి మనం చెప్తున్నాం మనం ట్విస్టింగ్ ఏం చేయట్లా మసాలా యాడ్ చేయట్లా మనం వాక్యాన్ని వాక్యంగా మనం చూపిస్తున్నాం డైరెక్ట్గా మీ దగ్గర బైబుల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర బైబుల్ సేమ్ వర్డ్ మనం చూస్తున్నాం ఏం ట్విస్టింగ్ లేదు ఇక్కడ మీరు ప్రార్థన చేసినా నేను వినను మీ ప్రార్థన అంటున్నాడు దేవుడు ఎందుకు మీలో పాపం ఫస్ట్ మీరు కడుక్కోండి మీరు శుద్ధి చేసుకోండి ఇదే అంటున్నా చూడండి నాలుగో వచనంలో మీరు మొరపెట్టినను యహోవాకు మొరపెట్టినను వారి మనవి అంగీకరింపక వారికి కనబడకుండా తన్ను మరుగు చేసుకునను ఆయన కనబడ్డంట మరుగు చేసుకుంటాడంట ఎందుకంటే పరిశుద్ధత లేక అంటున్నాడు ఐదో వచనంలో కొంచెం కొందుకు వెళ్ళండి అబద్ధ ప్రవక్తులు అమ్మో చదవాలంటేనే భయం వేస్తుంది ఆహారము నములుచు సమాధానమని ప్రకటించు వారును ఒకడు తమ నోట ఆహారము పెట్టని ఎడల అతని మీద యుద్ధము ప్రకటించు వారినై నా జనులను పొరపెట్టు ప్రవక్తలను గూర్చి యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా కొంతమంది అంటారు దేవుని సేవకుల గురించి మనం ఏం మాట్లాడకూడదండి అంటారు ఏం మాట్లాడకూడదండి బైబిల్ ఎప్పుడు చెప్పలేదే దేవుని సేవకుడు నమ్మకస్తుడు నిజమైన సేవకుడు వాక్యానుసారమైన బోధ బోధిస్తే ప్రైజ్ ద లాడ్ ఒకవేళ తప్పుడు బోధ బోధించి అబద్ధ బోధ బోధించి తప్పుడు మార్గంలో తీసుకెళ్ళి వాక్యాన్ని ట్విస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఖండించాల్సిన బాధ్యత విశ్వాసులదే అమ్మో దేవుడు ఒప్పుకోడండి రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్ సరైన వాక్య అవగాహన లేకపోవటం ఇది ఇక్కడ అన్నాడు వీళ్ళేంటంటే అక్కడ చూపించాను మీకు క్లియర్గా ఆహారం పెడితే అంట గిఫ్ట్ ఇస్తే కవర్ ఇస్తే ఆఫరింగ్ ఇస్తే సమాధానం మీకు కలుగును గాక పీస్ బీ అంటూ యూ అంటున్నారంట ఆహారము పెట్టకపోతే యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు దేవుని శాపం వచ్చేసి జాగ్రత్త మీరు దేవుని కానుకి ఇవ్వాల చంద ఇవ్వలేదు మీరు ఆఫరింగ్ ఇవ్వాల కవర్ ఇవ్వలేదు మీకు శాపం వచ్చేస్తుంది దేవుని ఉగ్రత మీ మీదకి వచ్చేస్తుంది మీ కుటుంబం అంతా నాశనం అయిపోద్ది మీ పిల్లలు పిల్లలు నాశనం అయిపోతారు ఎంత ఘోరం ఇది టేకింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇన్ టు దేర్ హ్యాండ్స్ హౌ డేర్ ఇలాంటి అబద్ధ బోధకులు అబద్ధ ప్రవక్తలు ఈ రోజుల్లో లేరంటారా నా మీద తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే నేనేం చేయలేను కానీ మీక గ్రంథాన్ని ఎప్పుడు రాశాడని చెప్పాను క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల ముప్పై ఐదు నుండి ఏడు వందల వరకు బీసీ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అప్పుడు ఎప్పుడో రాసింది ఇప్పుడు కూడా రైట్ నావ్ ప్రజెంట్ డే రెలవెంట్గా లేదా డబ్బు కోసము డబ్బు ఆశ డబ్బు వ్యామోహంతో దేవుని పని దేవుని సేవ డబ్బు కోసమే టార్గెట్ అంతా డబ్బు దేవుడు ఎంత బాధపడుతున్నాడు డబ్బు ఇస్తే మీరు మంచి వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే మీకు యుద్ధం అని ప్రకటిస్తున్నారంట అంటున్నాడు ఇక్కడ పొరపెట్టు ప్రవక్తలు ఉన్నారు జాగ్రత్త జాగ్రత్త అసలు ఈ టైంలో ఏం చేయాలి వీళ్ళు ఏం చేయాలి 
మీకాలాగా ఏడ్చి ప్రార్థన చేయాలి మీకాలాగా అయ్యో దేవుని ఉగ్రత నిజమే వచ్చేస్తుంది మీకా గారు చెప్తున్నారు మన అందరం ఏకీభవించి మనం ప్రార్థన చేద్దాం అనాలి వీళ్ళేం చేస్తున్నారు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు ఉగ్రత లేదు ఏం లేదు ఆగవయ్యా అంత సమాధానమే మీకు అంతా మేలే జరుగుద్ది మంచే జరుగుద్ది మీకు ఏం కావాలంటే మీరు ఏం ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు దేవుడు మీకు ఇచ్చేస్తాడు ఈ రోజుల్లో కూడా అంత ఎక్కువగా వేరే వేరే విధంగా అనుకోవద్దు కానీ ప్రాస్పెరిటీ గాస్పల్ చాలా బయట చూస్తుంటే చాలా అసహించుకుంటున్నారు క్రైస్తవ బోధకులన్నా క్రైస్తవులన్నా అంటే బయట పల్స్ మనకు తెలియాలి ఏమనుకుంటున్నారు అనేది మనకు తెలియాలి దేవుని అవమానం అవమానం జరిగిపోతుంది దేవుడు మనం కొంతమంది క్లోజ్ సర్కిల్గా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడన్నా మనకు తెలియాలి మనం ఒక వేకప్ కాల్ లాగా మనకు ఉండాలి అసలు ఏ బోధ మనం వింటున్నాం ఎవరి బోధ మనం వింటున్నాం వారు చెప్పే బోధ సరైందేనా అందుకే ఈ బైబిల్ స్టడీ ఏం చేస్తుందంటే సరైన ట్రాక్లోకి మనం తీసుకొస్తుంది ఈయన చెప్పేది రైట్ ఆర్ రాంగ్గా అసలు ఏం చెప్తున్నాడు ఈయన అసలు ఈ ఎప్పుడన్నా చూడండి మీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మీకు అర్థమైపోతుంది మీక గ్రంథం నుంచి ఎవరైనా మీకు మెసేజ్ చెప్తూ ఉంటే అసలు అది చెప్పేది సందర్భం సందర్భానుసారం అయిందేనా మీక గ్రంథంలో తీసేసి ఏదేదో మాట్లాడేస్తున్నారా హోషే గ్రంథాన్ని ఎప్పుడైనా మీరు ప్రసంగంలో వింటూ ఉంటే మీకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏదో మనం ఏదో గొప్పదాన్ని కాదు ఇక్కడ విషయం వాక్యాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని అన్వయించుకోవాలి ఇక్కడ రాంగ్ టీచింగ్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారంట వాళ్ళు ఆహారం పెడితే సమాధానం అంటున్నారంట ఆహారం పెట్టకపోతే మీకు యుద్ధం అంటున్నారంట ఏమంటున్నారు చూడండి ఆరో వచనంలో వాళ్ళ మీద దేవుని ఉగ్రత మీకు దర్శనము కలుగకుండా రాత్రి కమ్మును సోది చెప్పకుండా మీకు చీకటి కలుగును ఇట్టి అబద్ధ ప్రవక్తలకు సూర్యుడు కనబడకుండా అస్తమించును పగలు చీకటి పడును అప్పుడు దీర్ఘదర్శులు సిగ్గునుందుదురు సోది గాండ్రు తెల్లబోదురు దేవుడు మ తమకు ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యకుండట చూచి నోరు మూసుకుందురు మో దేవుని ఉగ్రత దేవుడు ఊరుకోడు ఎవరైనా ఒకటే దేవుని సేవకుడు ఇంకా లెక్క ఎక్కువ అప్పు చెప్పాలి దేవునికి యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ లోగోస్లో ఏది బట్టి చెప్పేస్తానంటే దేవుడు ఒప్పుకోడు ఐ షు ఐఎమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ అకౌంటబుల్ టు గాడ్ సరిగ్గా చెప్తున్నామా లేదా దేవుని వాక్యం సరైన రీతిలో బోధిస్తున్నామా లేదా మన హిడెన్ ఎజెండా ఏమన్నా ఉందా లేదా లేకపోతే ఏదన్నా ఆశించి చెప్తున్నామా దేవుడు అన్ని గాడ్ నోస్ ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు వీళ్ళకి వీళ్ళ గురించి నేను చెప్తున్నాను వీళ్ళకి సూర్యుడు ఇంకా కనబడడు వీళ్ళ పరిస్థితి ఇలా ఉండబోతుందని దేవుడు వారికి జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు ఏమిదో వచ్చినం నేనైతే యాకోబు సంతతి వారికి తమ దోషమును ఇస్రాయల్కి తమ పాపమును కనపరచుటకై యహోవా ఆత్మ ఆవేశము చేత ఆయన ఈ విషయాలన్నీ తెలియజేస్తున్నాడు పదో వచనం చూడండి పదో వచనం దుష్టత్వము జరిగించట చేత ఇరుషులేమును మీరు కట్టుదురు జనుల ప్రధానులు లంచము పుచ్చుకొని తీర్పు తీర్చుదురు వారి యాజకులు కూలికి బోధింతురు ప్రవక్తలు ద్రవ్యము కొరకు సోది చెప్పుదురు అయినను వారు యహోవాను ఆధారం చేసుకొని యహోవా మన మధ్య ఉన్నాడు కదా ఏ కీడును మనకు రానేరని అనుకుందురు ఇది చదివితే వెంటనే మనకు అర్థం కాదు ఇది ఎవరంటున్నారంటే అబద్ధ బోధకులు దేవుడు మన మధ్య ఉన్నాడు కదా మనకేం కీడు రాదు అంటారు వీళ్ళు చేసేదంతా వీళ్ళ వ్యవహారం అంతా వేరేగా ఉంది దేవుని మాత్రం ఎట్లా వాడుకుంటున్నారు చూడండి చాలాసార్లు మనం కూడా అంతే మన జీవితాలు మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం జీవిస్తాం దేవుడు ఉన్నాడు కదండి దేవుడు చూసుకుంటాడు దేవుడు మనకు ఓత పదం అనమాట దేనికైనా దేవుడు దేవుడు అంటూ ఉంటాం చాలాసార్లు జస్ట్ వీ యూజ్ ద వర్డ్ డోంట్ యూజ్ గాడ్స్ నేమ్ ఇన్ వెయిన్ దేవుని నామాన్ని వ్యర్థంగా ఉచ్చరించకూడదు మనం జాగ్రత్త ఇక్కడ అన్నాడు వీళ్ళు జనుల ప్రధానులు లంచం పుచ్చుకుంటారంట యాజకులు కూలికి కూలేంటి అమ్మో నాకు మాట్లాడాలంటే భయం వేస్తుంది యాజకులు ఏంటి కూలేంటి కొన్ని చోట్ల కొన్ని పరిస్థితులు ఎలా అయిపోయినాయి అంటే సార్ మీకు మీకు ఏ ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టాలి మేము మీరు మీటింగ్కి వస్తే అయితే హోటల్లో ఏ రూమ్ లగ్జరీ రూమా ఏసీ రూమా మీకు ఏమి ఇవ్వాలి లేకపోతే మీకు మీకు మధ్యాహ్నం లంచ్ మీరేం తింటారు సాయంత్రం మీరేం తింటారు స్నాక్స్ ఏం తింటారు తర్వాత మీకు కవర్ ఎంత ఇవ్వాలి కవర్ చివరిలో మీటింగ్ అయిపోయింది మెసేజ్కి అయితే ఈ మీటింగ్కి ఒక్కరోజు నైట్కి వచ్చినందుకు మీకు ఎంత ఛార్జ్ ఎంత ఘోరం ఎంత ఘోరమైన రోజుల్లో మనం ఉన్నాం ఈ రోజుల్లో పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం యాజకులు కూలికి బోధిస్తున్నారంట దేవుని నామం ఎంత అవమానం చెందుతుంది నన్ను ఎవరైనా కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు నా గురించి తెలియని వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వేరే ప్రాంతాల వాళ్ళు అడుగుతుంటారు సార్ మీకు కవర్ ఎంత ఇవ్వాలి ఇప్పుడు అంటే అన్నారు ఇంకోసారి ఎప్పుడు అనకండి ఆ మాట నేను కవర్ల కోసం చూసేవాడిని కాదు కవర్ల కోసం వచ్చేవాడిని కాదు 
సేవ వాక్యాన్ని వాక్యంగా బోధిస్తాను అంతే సువార్థ సభ అయినా యూత్ మీటింగ్ అయినా ఇదేనా అంతే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే మీరు ఇస్తే నేను తీసుకుంటాను అంతేగాని మిమ్మల్ని ఏం అడగను నేను డిమాండ్ చేయను ఇస్తే తీసుకోవడం మంచిదే కానీ డిమాండ్ చేయకూడదు అంతే పనివాడు జీతానికి పాత్రుడు అంతే యేసుక్రీస్తు వారి శిష్యులతో అన్నారు ఉచితంగా మీరు పొందితే ఉచితంగా మీరు ఇవ్వండి నమ్మకంగా చేయండి దేవుడు మనకి ఎంత ఇచ్చాడు బైబిల్ నాలెడ్జ్ అయితే దేవుని వాక్యాలు ఎన్ని తెలుసుకున్నాం మనం ఉచితంగా బోధించాలి వీ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇస్తే మంచిదే వీళ్ళేం చేస్తున్నారంటే కూలికి బోధిస్తున్నారంట ప్రవక్తలు ద్రవ్యము కొరకు సోది చెప్పదురు ఇక్కడ చూడండి ఇజ్రాయల్స్ హెడ్స్ జడ్జ్ ఫర్ బ్రైబ్ లంచాలు ఇజ్రాయల్ అంటే పరిశుద్ధులైన న్యాయమైన క్రైస్తవ జడ్జిలు ఏం చేస్తున్నారంటే లంచాలు తీసుకుంటున్నారంట ఇజ్రాయల్ యాజకులు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు కూలికి తీసుకున్నారంట డబ్బులు ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని ప్రవక్తలు ద్రవ్యము కొరకు సోది చెప్పదురు దేవుడు అంటున్నాడు పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి కాబట్టి చేను దున్నబడినట్లు మిమ్మును బట్టి సియోను దున్నబడును ఎరుషులేము రాళ్ళ కుప్పగును అమ్మో రిపీటెడ్గా ఈ మాట వారికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మీకా గ్రంథంలో నాలుగో అధ్యాయంలో మనం వెళ్తున్నాం ఇంత చేసిన వారిని సహజంగా ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి వాళ్ళని భయంకరమైన పనిష్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి కానీ దేవుడు హోషియా గ్రంథానికి మీకా గ్రంథానికి చాలా ఈజీగా మీరు సిమిలారిటీస్ తీసుకోవచ్చు ఇంత చేసిన దేవుడు వారికి ఒక ప్రామిస్ ఇస్తున్నాడు వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన రాబోతుంది అప్పుడు ఎరుషులేంలోనే పరిపాలన జరగబోతుంది అందరినీ తిరిగి నేను సమకూరుస్తాను ఎరుషులేము ఉన్నతమైన ప్రాంతంగా ఉంటుంది ఇజ్రాయల్ నేను బహుగా నేను ఆశీర్వదిస్తాను ప్రపంచ దేశాలన్నీ వచ్చి ఇజ్రాయల్ దగ్గర సాగిలు పడతాయి అందరం ఇజ్రాయల్ నుండే పరిపాలన వెయ్యేండ్ల పరిపాలన జరగబోతుందని చెప్పి మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఇఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ